Hello everyone, welcome back to Learning English with Mr. Habbas. اليوم راح نتكلم عن الفرق بين such و such that في اللغة الإنجليزية. في درس من الدروس السابقة تحدثنا عن الفرق بين so و such فأكيد اللي حضر الدرس هذا راح يكون في عنده معلومات كثير عن معنى such واستخداماتها في الإنجليزية. ايضا اليوم راح نتحدث عن السطش واستخداماتها جميع استخداماتها في الانجليزية واهم شيء انه نفرق بينها وبين السطش ذات اوكي فيري نايس اذا وات از ذا ديفرنس بين سطش اند سطش ذات خلينا نشوف من خلال درس اليوم ما بدي اطول عليكم ويلا مع بعض ليتس جيت ستارتد Okay, such في البداية معناها very يعني جدا إذا such means very جدا أو كثيرا وبنستخدمها عادة ما قبل الصفات والأسماء قبل الصفة والاسم وأكيد بوجود الأرتيكل الأداء الأي أو الأن يعني such بيجي بعديها أي أو أن بلس الصفة الأدجكتيف بلس الناون الاسم اللي هو الموصوف فبنحكي بالإنجليزي عشان نفهم القاعدة بشكل أبسط She is such a nice girl She is such a nice girl إذا الـ A هذه اللي هي الأرتيكل الأداة لما بنحكي a girl يعني بنت نكرة هذه هي الارتيكل الاداء فبنحكي شي از سوتش ا نايس جيرل اذا ارتيكل وصفه واسم بمعنى جدا هي فتاه جميله جدا اوكي فيري نايس يو ار سوتش ا جود مان يو ار سوتش ا جود مان هذا بالنسبه للاستخدام الاول لكلمه سوتش اوكي رقم اثنين كلمه سوتش بنستخدمها ايضا قبل الاسماء قبل الاسماء ولكن بمعنى يا له او يا لها يا له من غبي يا لها من غبيه يا لكم من اغبياء <تصفيق> الى اخره فبنحكي بالانجليزي يو ار such a fool يعني يا لك من احمق شي از such a stupid اوكي okay. He is such a pig. يا له من أبلة. هذا بالنسبة للاستخدام الثاني إذا مع الأسماء بمعنى يا له أو يا لها أو يا لهم أو يا لكم إلى آخره. Okay. Very nice. الاستخدام الثالث لكلمة such بمعنى كهذه أو كهذا مثلا بيكون حدا بيحكي لك شيء معين فأنت ما بتهتم لهذه المعلومات ما بتهتم لهذا الرجل او كهذا الشيء انا ما بهتم له او الى اخره خلينا نشوف كيف باللغه الانجليزيه ممكن حدا يسالك مثلا did علي tell you that he got married هل علي حكى لك انه تزوج فانت مش مهتم مش مهتم انه يتزوج ما يتزوج فبتقول له بالانجليزي i don't care about such information I don't care about such information يعني أنا لا أهتم بهذه المعلومات أو لا أهتم بمعلومات كهذه يتزوج ما يتزوج أوكي Very nice أعطيكم كمان مثال مشان نفهم أكثر مثلا أنتوا خلينا نحكي رحتوا على محل هيك جميل حلو مرتب فبالنسبة إلك أنت ما في أجمل من هذا المكان فشو بتحكي بالإنجليزي There's no such place There's no such place يعني لا يوجد مكان كهذا لا يوجد مكان كهذا ما في أحلى من هذا المكان مثلا There's no such place Okay Very nice ممكن حدا يحكي لك معلومات عن رجل معين أول مرة أنت بتسمعها مثلا أو معلومات هيك مثلا تدل على مثلا أن الرجل مميز قوي شجاع أو العكس طبعا فممكن أنت تحكي بالإنجليزي I have never heard of such man I have never heard of such man يعني عمري ما سمعت برجل كهذا الرجل for example okay very nice الآن 
بنيجي على such that such that وكيف بنستخدمها بالانجليزي اولا لازم نعرف انه such that ما بنستخدمها الا مع جملتين للربط بين جملتين في اللغه الانجليزيه ما بستخدمها لوحدها such that وطبعا such that بنستخدمها بمعنى لدرجه ان انه حدث كذا او انها اوكي لدرجه ان لدرجه أن لدرجة أن ست أحكي مصري لدرجة أن أوكي نأخذ مثال أو مثالين جملتين نربط بينهم باستخدام such that ونشوف كيف المعنى بصير ونشوف قاعدة الاستخدام نحكي الجملة الأولى she was an unworkable girl يعني هي كانت بنت غير مجتهدة طيب الجملة الثانية she failed all the tests يعني رسبت في جميع الامتحانات إذا هي كانت بنت غير مجتهدة رسبت في جميع الامتحانات بدنا نربط بين هاتين الجملتين باستخدام such that لدرجة أن فبتصير فبتصير she was such an unworkable girl that she failed all the tests she was such an unworkable girl that she failed all the test okay يعني هي كانت بنت غير مجتهدة لدرجة أنها رسبت في جميع الامتحانات إذا قاعدة الاستخدام مثل ما حكينا بالأول إنه such بيجي بعديها الصفة والاسم بوجود الارتكل A أو N بلس الادجكتب الصفة ثم النون الاسم اللي هو الموصوف okay بعدها بندخل الذات ثم الجملة الأخرى okay. She was such an unworkable girl that she failed all the tests okay. Very nice يعني الاستخدام بسيط مش كثير صعب ولكن أعرف أنه بالبداية الجملة الأولى كيف أستخدم such فيها بوجود ال A و أو الآن ثم الصفة ثم الاسم الذات يعني هي بتفصل بين الجملتين ذات شي وبكمل الجملة الأخرى أوكي فيري نايس مثال آخر عشان نفهمها أكثر أوكي طبعا زي ما حكينا لازم يكون جملتين الجملة الأولى يو آر أ جريت مان أنت رجل عظيم رجل محترم أوكي الجملة الثانية يو هيلبت مي to solve all my problems ساعدتني في حل جميع مشاكلي الآن نربط بيناتهم بsuch that فبتصير You are such a great man that you help me to solve all my problems لدرجة أنك ساعدتني في حل جميع مشاكلي أوكي هذا بالنسبة لشرح الsuch والsuch that والفرق بينهم في اللغة الإنجليزية أهم إشي نعرف أنه such that للربط بين الجملتين نستخدمها بمعنى لدرجة أن يعني أنا مثلا تفيد الانبهار يعني أنا بكون منبهر من شيء معين أوكي okay? Very nice Hopefully this video was useful for everyone إن شاء الله يكون هذا الدرس مفيد للجميع على أمل اللقاء بكم في درس قادم إن شاء الله أكيد إذا كانت هذه زيارتكم الأولى ما تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل درس جديد Until next time see you guys bye bye thanks for watching